Gesellschaft. <lacht> Dann auf ein neues. Was, hast du denn heute, was müssen wir denn heute leisten? Was hast du heute für einen Wunsch? Du hast ja immer noch Geburtstag. Ja. Was wünschst du dir? Heute ein. Ich wünsche mir heute mein Barspirit. Okay. Na gut. Der ist bei. Was hast du denn? Das letzte Mal mit 46. 46. Okay. Kann. Ist machbar, aber ich weiß nicht, ob es gerade läuft auf Barsch. Aber wir probieren das mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Big L Fishing Channel. Wie ihr seht, habe ich wieder meine äh, polnisch-deutsche Besatzung hier vorne <lacht> am Start. Ähm, falls ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr wahrscheinlich, Lukas ist das Geburtstagskind, wurde heute Nacht, als wir quasi in seinen Geburtstag reingeangelt haben, äh, noch beschenkt mit einem neuen Hecht-PB, nachdem wir ein bisschen, ich sag jetzt mal, seinen Geburtstag noch gefeiert haben, sind wir heute jetzt äh, etwas später auf dem Wasser. Ähm, es wird ein windiger Tag. Wir müssen gucken, wo wir heute angeln. Jetzt geht es noch, deswegen haben wir jetzt ein paar Stellen mal uns ausgesucht, wo wir starten. Lukas wünscht sich heute ein bisschen Barschangeln. Das versuchen wir jetzt heute zu, ja, ihm zu erfüllen. Ähm, erste Stelle, wir befischen quasi ähm, ja, eine Flachwasserzone. Die Kante davor, hier haben wir schon in der Vergangenheit öfters ein paar Barsche gefangen. Das gleiche wollen wir heute wiederholen. Ähm, Lukas, war das, ein, war das ein Biss? Ja. Es startet wieder gut. Ähm, was wir heute so für Techniken benutzen, zeigen wir euch gleich. Gut, die beiden haben angefangen zu jiggen. Ich werde mal was anderes probieren und werde mal ein Krabby Louis über dem Boden schleifen um einfach mal zwei verschiedene Methoden anzubieten. So, den Haken setzen wir jetzt einfach mal ein. Ja, perfekt. So, der Köder ist fertig. Die Jungs haben noch nicht gefangen, aber der wird jetzt liefern. So, Jungs, weg da. Mal einmal auf Seite. Wohin? So. Fahr mal zu meinen Hotspots. Da willst du meinen Hotspots. Da sind noch Fische da. Lass mich mal einen Wurf hier machen. Ja, mach mal. Ich zeig euch, wie die aussehen und dann ist okay, ja? Mach mal. Ui, Kurva! David, ja. hast du jetzt hier dein, deine Stelle hier abgeworfen? Können wir mal zu meinem Hotspot fahren? Fahr, komm du hier vorne hin. Dann lass mich mal vorbei, ihr Spargelstecher. Ich übernehme jetzt hier das Kommando. So. Kannst du dich einmal bitte hinten, einmal zum Hafen hinwerfen? Einmal da hinten hin. So, ihr Amateure. Ich fange jetzt zwischen euch ein. Yeah. Oh. Yeah, yeah. Oh. Ja. Oh, der fühlt sich gut an. Barsch? Ich denke schon, ja. Ja, ne? Da muss ein dicker Barsch sein. Tja, kaum bin ich einmal das Boot gefahren, ne? Ja, das stimmt, da muss ich dir auch recht geben. Vorfach kommt. Oh ja. Oh ja. Boah, wow, geil. Sehr schön. Und der Köder Petri. ist raus. Dank. Okay, jetzt war wieder das Schleifen. Ja, so sehen sie aus, Lukas. Dickes Petri. Ach, geil. Junge. Okay. Da ist der Barsch. Und der Köder ist schon raus. Ist noch nicht der größte, aber der erste. Der sieht aber super blass aus, ne? Ja, die Farben sind schon sehr speziell bei ja. dem. Lukas, sollen wir den einmal messen für dich? Mal gucken, ob das schon ein PP gewesen wäre. <lacht> nur, nur um zu wissen, ob wir dich ärgern können. Ich glaube, der ist gar nicht so lang. 
45. Super schöner Barsch. Und der Gute, der geht jetzt wieder schwimmen. Geil, Männer. Also ich kann euch nur einen Tipp geben, ne? Krabby Louis, Chili and Truffle. Ich habe noch ein paar da, wenn ihr ein paar haben wollt. We see you very soon. This what I'm here to do. Could inspire you. We headed to the moon. Look, yeah, I'm living proof. About to bless off like zoo. We about to take the roof. We have a lot of time. Hey, yeah. Bitch, yeah. Stacking our beats like this vultures. We on the move, we in motion. I believe I got a notion. Nothing but love that's the post. Du hast, Biss, aber auch, du hast aber gut geworfen. Ey, war das, das aber auch ein Biss. Der ist reingehämmert. Echt? Echt? Ja, echt Fritte. Zander! Hey, Zander. Ein Junge. Ah, der stand auf einen Meter. Boah, geil. Sehr cool. Gar nicht mal so schlecht. Was gebissen. Geil. Guck dich das mal an. Deswegen hatte ich auch so einen knallharten Biss. Boah, den lass ich gar nicht aufmachen. Ja, ist der Köder. Komplett inhaliert. Schönes Ding. Geil. Heute ist echt C. Wir kämpfen uns die Fische nach und nach. Vielleicht haben wir jetzt eine Ecke gefunden. Du machst es. Bis jetzt. <lacht> Aber jetzt haben wir eine Ecke gefunden, wo ein paar Fische stehen. Ja. Wir hätten anfangs gedacht, das wären Barsche hingeworfen. Das war der allererste Wurf dahin. Wieder schön geschliffen. Sehr geil. Der Gute geht wieder schwimmen. Sehr geil. So, wir sind jetzt an der nächsten Stelle angekommen. Wir mussten die, den Barsch-Spot leider verlassen. Es wurde ein bisschen zu windig und ungemütlich. Jetzt haben wir uns einen windgeschützten Bereich gesucht, fahren hier am Ufer entlang, quasi am Flachwasser. Und der David leuchtet die ganze Zeit mit der Live-Technik und ist auf der Suche nach ein paar Barschen oder Futterfisch, wo wir dann quasi anfangen können zu werfen. Ja. Was sagst du, David? Viele Weißfische, ne? aber ich sag mal, wo die Weißfische sind, sind die Hechte nicht weit. Also wir können eigentlich... Die ganze Kante ist voller Weißfisch. Ja? Ja. Ja, soll ich dann einfach Motor ausmachen? Wir ziehen uns ein bisschen einfach hier entlang. Ja, was soll man sonst machen? Also auf die anderen Plätze können wir nicht, ist zu windig. Und hier haben wir einfach ja. eine Strecke, die können wir jetzt komplett. Ja, drei komm. Kilometer. Ja. Dann starten wir jetzt und hoffentlich erbarmt sich Petrus mit uns. <lacht> Wie sagt man auf Polnisch? Spannenburg. Spannenburg. Also Abfahrt, Freunde. Jetzt sind wir an einem Ufer gefahren, wo wir ein bisschen windgeschützter sind. Wir haben heute Westwind und das Ufer kann man bei Westwind super beangeln. Und jetzt haben wir im ganz flachen, aber also wirklich auf 1 Meter Wassertiefe, super viele Brassen gefunden. Ich hatte eben schon den einen Zander gefangen und jetzt heißt es, die dicke Mutti suchen. Denn wo die Brassen sind, sind die dicken Hechte nicht weit. Zum Köder, ich werde jetzt den Perch Glider fischen, der ist natürlich perfekt, der läuft nicht tief, der ist auftreibend. Ich habe den jetzt mit, ich glaube, 4 Gramm beschwert, das heißt, ich ziehe den langsam runter und der kommt ganz langsam hoch. So kann ich den super langsam auf 1 Meter Wassertiefe führen, das ist perfekt und mal gucken, ob das klappt. Ich habe eine etwas andere Taktik wie David, ich bin etwas kleiner unterwegs, habe einen kleinen Twitchbait, circa 11 cm. Und versuche einfach irgendwas zu fangen. Ich will mich einfach entschneidern. Und ja, hoffentlich können wir euch gleich auch einen schönen Fisch präsentieren. Yeah, when I blow up, I'm a so high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice. Cause this is what I was made for. Man, I know this is what I can. Komm, was hinterher? Ja. Was, 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 was sind das beide wohl gerade? Das sah so aus, als. Guck mal, kam nichts hinterher, ne? Jo. Kam nichts hinterher, Kurva Matsch. Ja. 
Sander, ja. Sander, ne? Dostu. Kamik sind da ja kurva. Oh, der ganz dicker, der ganz dicker, ganz dicker Hecht, ganz dicker Hecht. Jung, wir haben im Flachen geangelt auf den einen dicken Hecht und da ist der. Verlier nicht. Der ist Verlieren. richtig dick. Junge! Oh! Ich wusste es. Wo ist er fett, Alter? Ich wusste es. Jetzt hast du den Handtrick voll gemacht. Und was habe ich dir gesagt? Der Platz liefert. Ja. Oh, ist der schwer. Oh, ist ist der schwer. Der wird gar nicht so lang sein. Aber, aber der ist richtig fett. fett. Das ist richtig fett. Ja. 1,13 Meter. 1,13 Meter. Oh, guck doch an, wie dick der ist. Krass. Ich der hatte ist, gestern äh, Nacht 1,15 Lukas 1,14 und ja. du hast 1,13 Meter. Also ich glaube, du hast den schwersten Fisch auf jeden Fall. Oh, der ist richtig dick. Und der wird wahrscheinlich den ganzen Bauch voll haben. Geiles Ding. Oh. Junge. Geil. Maschine, Alter. Ey. Maschine. Ah, das hat Spaß gemacht. Schön im Flachen im Biss. Das ist Angeln. Also ich würde sagen, ich habe meine Pause verdient, oder? Du hast eine Pause verdient. Jetzt heißt es bei euch, werfen, werfen, werfen. Lukas. Ja, du hast das Triple. <lacht> Petri. Ja. ja, das ist natürlich krass. Hätte ich nicht mit gerechnet jetzt. Nachdem es wirklich sehr, sehr bescheiden lief den ganzen Tag. Also das Einzige, was ich heute verzeichnen kann, ist ein Filmbiss. Aber David hat heute alles richtig gemacht. Ich hatte das alles. im Gefühl. Flach, die dicken Hechte. Und er stand genau an so einer Einbuchtung. Das ist wieder um die Zeit immer ein guter Platz. Alle Einbuchtungen einmal kurz abfischen. Wir haben jetzt hier sogar geankert gehabt. Ich glaube, war der dritte Wurf. Ja. Also, jetzt fahren wir alle Einbuchtungen ab. Alle Einbuchtungen, Perch Glider dran und, und gib ihm. So machen Geil. wir. Geil. So, Freunde, einmal ganz schnell. Quick and dirty. Jo, mal die ist Pinchen, bevor. Petrus noch sauer wird auf uns. Das darf ja nicht sein. Müssen wir Ein dafür sorgen, klein. dass das Karma an Bord bestehen bleibt. So. So. Lukas wieder. Finger, so, gib, gib den weiter. Oh, also. gib den weiter. Oh ja, stimmt. Dankeschön, Männer. Also. Auf, auf die dicke Mutti. Vielen Dank. Und auf die, die noch kommen. Cheers. Cheers. So, Jungs, ihr wisst jetzt, wie das funktioniert? Ja. Mal kurz Pause. Macht Pizza-Technik, rechts, links. Ja, ja. Easy. Ich setze mich jetzt hin. Ich gebe mir jetzt ein, äh, eine Cola. Und wo sollen sich die Leute bei Guiding-Anfragen bei dir melden? Ja, bald, bald, wenn ich das Unternehmen eröffnet habe. Dann okay. aber, das wird aber richtig teuer. Also ich fange bei 1000 Euro am Tag an. Also Natürlich. Ich gar nicht, ja. Natürlich. Und dann aber nur vom Kajak aus. Also ihr könnt hinten auf meiner Kiste, auf der kleinen Oder Löffelchen. Oder bei dir. vorne auf dem Schoß. Ja, das geht auch noch. Männer, rechts, links werfen. Du kriegst gleich rechts, links ins Gesicht, Alter. <lacht> das ist wie der Trainer beim Fußball. Okay, ich werde jetzt noch mal eine Nummer größer gehen. Ich werde mal gucken, ob ich noch so eine Kiste finde. Vielleicht mal ein 23er Gummi oder irgendwie einen großen Jerk mal werfen mit der Armageddon und jetzt heißt es richtig Big Fish. Ich habe vorhin, als wir das Boot zu Wasser gelassen haben, einen Köder noch gesehen bei Luis. Und schaut euch das geile Ding mal an. Und das wird jetzt geworfen. Richtig geil. Das Dekor passend zum Toxic. Sogar die Augen mit aufgeklebt. 
Schaut euch das Ding mal an. So, ich meine, optisch guckt euch das Ding mal an. Oh yes. Oh yes. Boah. Der sieht echt krass aus. Boah. Geil. Da sind die Baitkasse, damit geht das leichter. Hier, komm, wir gehen nach vorne. Nach hinten, Big Baits. Ja, Fisch. Unglaublich. Gar nicht so schlecht. Lukas, ich wollte gerade vorführen. Ich weiß. Hä? Aber gleich um, um das einmal kurz zu erklären, David wollte Lukas einmal gerade erklären, wie man diesen Köder <lacht> führt. Der ist gar nicht Gut in die Hand genommen. Einen Wurf mitgemacht. Hecht gefangen. Ich, ich würde mal sagen, das ist nicht unser Tag heute, oder? David ist heute der Macher. Es ist einfach so. Müssen wir hinnehmen. Man muss akzeptieren. Oh, hast du mal kurz die Zange, das ist gefährlich hier. Ja. Gut. Der nächste Hecht. Diesmal auf einen kleineren Köder. Ah, schön ist gefärbt, ja, ist ja ne? nicht egal, was du wirst. Ja, stimmt. Das ist klein, groß, Ich werfe gleich einfach mal, <lacht> einfach mal einen Wirbel. <lacht> oder einen Snap einfach rein. Gut, komm, dann geht schnell wieder schwimmen. Denn wir haben jetzt noch eine Stunde. Und jetzt ja. kommt noch mal die heiße Zeit. Komm. Dann bin ich mal gespannt. Komm. Tempo machen. Wir schauen zu auf jeden Fall. Tempo machen. <lacht> Komm Lukas, ich zeig dir jetzt, wie das geht. Also, Köder auswerfen. Und dann ist das immer der Trick bei dem Köder. Immer nicht lose Schnur. Und nur durch die Kurbel macht das schon alles. Du darfst nicht einfach einleiern, wie du das machst. Du musst einfach hastig reinschlagen. Und die Route muss am besten so ein bisschen zum Köder hinhalten. Weil du jetzt natürlich, wenn du so den Winkel hast, hast nicht mehr viel Platz zum Anschlagen. Wenn du jetzt weiter vorne hingehst, kurbel mal, so zum Köder weiter, ist der Anhieb natürlich viel äh, strammer, als wenn du schon den Winkel viel zu weit links hast, ja. die Route. Deswegen mal so ein bisschen zum Köder hin mit der Routenspitze und dann kommt der Anhieb auch durch. Wir kommen jetzt zu einem Ende. Sonne geht gleich unter. Wir wollen jetzt noch im Helm zurückfahren. Es war ein sehr cooler, schöner Tag. Ich will mich ja. nicht beschweren. Wir fahren beide mit einem äh, weinenden Auge zurück in die Unterkunft. Wir haben leider geschneidert, aber es lag an uns. Wir hatten unsere Chancen. David, Mann des Tages. Ohne dich wäre es heute eine ziemlich traurige Folge geworden. Aber ich weiß nicht, was du heute gemacht hast. Ob du Einfach viel Glück gehabt. Das ist manchmal so. Egal, Ball. was du dran gehangen hast. Äh, Luki hat schon Witze gemacht, du kannst auch eine Bockwurst dranhängen und wirst <lacht> ähm, Aber es sei dir gegönnt. Ich äh, finde das klasse, dass du heute vor allem diesen dicken Fisch gefangen ja. hast. Das war wirklich sehr schön. Wir fahren jetzt zurück ins Haus. Wir bleiben aber noch ein paar Tage. Deswegen, es bleibt spannend, was wir in der nächsten Folge machen. Denn ein Sturm kommt auf uns zu. Und wir müssen wirklich überlegen, was wir machen. Denn ich glaube, an... Ja, Spinnangeln vom Boot oder vom Ufer ist wahrscheinlich nicht zu denken, weil es wird so krass windig. Mhm. Aber wir haben da eine Vision. Und ob die klappt, seht ihr in der nächsten Folge. Wir fahren jetzt zurück ins Haus. Bis zum nächsten Mal. Peace.